Hey guys, thank you very much for joining today. Just bear with me. I was having problems with the audio, but I was able to fix it. So welcome. Thank you guys for joining today. This is going to be our session number 13, right? So um, actually we're finishing this coming Thursday, right? So we're finishing this coming Thursday, meaning that by today, right, you have to um, complete, right, most of the information from the last section, which, which is section number five, and also the um, the final exam, okay? So uh, the sooner, I mean, yeah, the sooner you finish, the better, right? So thank you very much, guys, for being here. Today is June 20th, right? And we're going to talk a little bit about section number five. Last week, we uh, started talking a little bit about would like, and also a little bit of some expressions and some grammar structures to express our likes and dislikes, right? So whenever you are talking about your likes, you can use like, love, right, etc. And also we have all, uh, some examples with um, dislikes. Now, guys, if you go to your uh, platform, right, you will be able to see that section number five has two different, you know, um, um, well, two different sections, right? It's divided in two sections. The first one is the uh, unit, right, uh, or the section five that is about family. Talk about or tell me about your family. And the last one, which is the uh, final exam. And the final exam has four different, you know, sections. So right now, guys, please raise your hand if you have already finished all the different sections. Have you already finished sections one, two, three, four, and five? Ya completaron todas las secciones. Levanten su mano los que ya terminaron todo, todito. O todavía no. <laughs> Vaya, tengo ahí algunas manitas levantadas. Eh, Francis, Ceci, eh, Brigitte, Cecilia de Pérez y Cecilia Romero, ¿verdad? Eh, Paola también ya terminó. Ok, girls, thank you so much. Eh, no olvidemos que hoy pues era nuestra meta, ¿verdad? Terminar todas las secciones por lo mismo de su beca, ¿verdad? Entre más pronto usted termine, su registro pues para el siguiente nivel es más rápido y ya queda apartado el cupo por decirlo así así que si no ha terminado lo invito a que finalicemos pues las secciones que tenemos que estar trabajando perdón que tenemos que haber terminado que es eh, en esta semana la sección 5 y el final exam ok Perfecto. perdón eh, tengo mala recepción ahorita no sé si me salgo y vuelvo a entrar yeah, I mean, you can do that, Paola. Puede desconectarse y volver a conectarse para ver si eso resuelve la situación. No hay problema. Ok. Vaya, ojalá. Sí, porque que la oigo sí. entonces no entiendo nada. Oh. ¿Y el resto, chicos, me escucha bien? Yes. Yes, teacher. Ah, ok. Yes, Vaya, Paola. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Thank you. Vaya, Paola. Entonces desconectes y vuelve a conectar y esperemos que eso resuelva la situación. Ok. Gracias. Vaya, pues le esperamos, Paola. Bye. Okay, guys, uh, so I was saying, right, in here, we're going to talk a little bit about present continuous and also a little bit about, you know, uh, uh, family, right, about uh, vocabulary, about family and relatives, okay? So to begin with, I would like to go with the first conversation, right, the first conversation that we have in the platform. So Guys, like the main goal, the main objective for this lesson, it says there that you will be able to listen to a conversation about families using present continuous. Now, present continuous is a very nice tense because, I mean, most of us guys, uh, we uh, we are you know very good at this tense very quickly, and this tense is very similar to Spanish. Es bien es igualito a español. And you will see the reason why. Okay, ya vamos a ver por qué. So uh, let's go and take a look at the conversation, right? So I will read it first, and then I will ask for some volunteers to read the conversation. And we have a conversation between Rita and Sue, right? So Rita says, hey, uh, tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. 
Oh, and what does she do? I'm not sure. She's working in a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Mm, um, no. My sister's away. She's not working in the, United States, in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon, <laughs> right? So, he, I mean, any of them, you know, uh, will be available uh, at least to pay a visit, right? So, this is a conversation, guys. Let's go ahead and listen to some of you. Vamos a ver quién me ayuda ahí a practicar la conversación. Thank you, Francis. ¿Y quién más? Thank you. Ay, pensó, pensé que alguien había levantado la mano. <laughs> Solo Francis. Ah, no, Esmeralda, ¿verdad? Francis y Esmeralda, ¿verdad? Y luego yes. Yesenia. Bye. Luego Yesenia me ayuda en, el, en la segunda, con las, el, el, el segundo, la segunda participación. Comencemos entonces. Let's see. Francis, ayúdeme con Rita. Y Esmeralda, ayúdeme con Sue. Y luego en la siguiente va Erika con... ¿Quién era? Jesse, ¿verdad? Ajá, bye, perfecto. No bajen la mano entonces, Erika y Jesse, y quédense. Vale, comencemos entonces, chicas. Comienza Francis. Francis me escucha. Porque nosotros no le escuchamos a usted. Solo se ve que está su micrófono activ activado, pero no le escuchamos. Francis, permítame. Ah, no se puede, entonces, bah, ni modo. Ok, entonces, Esmeralda, eh, ayúdenme con Erika y luego Jesse me ayuda con alguien más. Francis and Jessica. Ay, que lo siento, eh, Francis. Bueno, para la próxima, ok, but thank you so much. Ajá, y luego Yesenia con Paola. Comencemos entonces, eh, uh, Esmeralda comienza con Rita y Erika, ayúdeme con su, please. Okay. Tell me about your brother and sister, so. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a, a, on a very secret project right now. Wow, and what about your brother? He's a wild life, wild life? Wild, wild life. Uh, wildlife photography. What interesting family can I meet then? Oh no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. <laughs> Thank you very much away, right? Uh, that type, you. yeah, that type of photographers, you barely see them, casi ni lo ven, ¿verdad? So thank you very much, uh, girls, for your help. Right, so let's take a look at some pronunciation mistakes. Government, right? Government. Government. And, and wildlife, ¿cómo es? Wildlife, wildlife. Uh -huh. wildlife mm -hmm. like National Geographic, right? So okay. uh, we have a lot of wildlife uh, photographers. O vida salvaje, ¿verdad? Okay. Yeah. Thank you. And then interesting. Right? You can use, you can say interesting, interesting or interesting. Interesting is more like in the United States and interesting is more in England, right? British English. Okay, very good. Excellent. Thank you so much. Now, let's go ahead and try to uh, practice the second time, but this time it's going to be with Pao and Jesse. So, Jesse, ayúdeme con Rita y Pao, ayúdeme con Sue, please. Y luego Laura Michel. Okay. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow, 
And what about your brother? He's a wildlife photo photographer. What an interesting family. Can I meet them? Oh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the, in the Amazon. Amazon. Very good. Excellent, girls. Good job. Now, let's go ahead and listen to Laura and Cecilia Romero. So, Laura, ayúdeme con Rita, and Ceci, ayúdeme con Sue, please. Okay. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I am not sure. She's working on very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a real life photographer. What an interesting family. Can I... Can I meet them? Oh, no. My sister, Edward, she's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. <laughs> in the Amazon. Thank you so much. Uh, away, right? My sister's away. Okay, very good. Excellent, good job. Now let's go ahead and highlight, you know, some of the sentences that we can use to explain a little bit, you know, um, the, the, the structure, which is present continuous, right? So here we have the first one. She's working on a very secret project right now. She's working on a very secret project right now. That's the first sentence. And then we have... Uh, She's not, but that she's not working in the United States right now or this month, right? And then he's traveling in the Amazon, right? So as you can see, guys, we have here, you know, some sentences that include present continuous. Now, when we talk about present continuous, right, we need to consider two different things. Number one, we need to think about the structure itself. What are the elements that I need whenever I want to use present continuous? And number two, do I add ing to all the verbs and that's it? Or do I have to learn how to, you know, add ing to the verbs? Well, the answer is yes, because like in the present simple, we have, you know, um, the spelling rules for the third person singular. In present continuous, we also have spelling rules that we need to uh, use, you know, uh, to apply or to add the ing um, ending in the correct way. Okay, so that's a little bit about what we're going to talk later. Let me go ahead and delete my drawings. Okay, so now let's go ahead and talk a little bit about the structure itself. So this is the information that you were presented in the platform about pressing continuous, right? And here we have guys, again, again, I'm sorry, the same information. We have just no questions, information questions. We have affirmative sentences and we have negative sentences, okay? Bye. Aquí, chicos, y esto es algo que yo les había mencionado en la primera semana, porque en la primera semana fue que vimos present simple del verb be, y luego ya para la segunda vimos present simple del resto de los verbos. Now, uh, cuando yo hablo de present simple, guys, eh, tenemos dos, dijimos, teníamos present simple para el verb be y tenemos present simple para el resto de los verbos. Y por eso es que yo les decía, es importante que no mezclemos. Porque a veces alguien, eh, por ahí escuché eh, o he escuchado en varias ocasiones que dicen cosas como she is live o they are play. Ahí estamos mezclando el presente simple de dos verbos que trabajan de forma separada, right? Verb be and the rest of the verbs. Pero hay un punto en el que estas dos estructuras se unen. Bueno, no las dos estructuras, perdón. El verbo to be se une o viene al rescate de algunos verbos a los que les agregamos ing. And that's when we talk about present continuous. 
Um, si usted recuerda, hubo una característica especial del verb que yo les comenté, que yo lo llamo the independent guide o el chico independiente, porque él solito puede ten, hacerse con oraciones afirmativas, oraciones negativas y él solito se puede convertir en una question form. Pero en sí, él independiente trabaja solo. Sin embargo, puede venir y trabajar como auxiliar, o sea, le ayuda a otros verbos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de present continuous. Now, present continuous, guys, has the same structure as it does in Spanish. For example, I say, um, but let me open up here the, vamos a abrir un blog de notas. Bye. Veamos, por ejemplo, si yo digo, eh, mi hermana, ¿verdad? Oops, mi hermana está viendo tele o televisión. Ok, mi hermana está viendo televisión. O mi hermana está, va, vámonos más actualizado, ¿verdad? Mi hermana está viendo Netflix. Bye. My sister is watching Netflix. Ok, my sister is watching Netflix. Ok. Netflix. Entonces, si usted se fija, ¿verdad? La estructura es la misma. Mire. Tengo el subject. Luego tengo el verbo ser o estar. Luego tengo un gerundio o un verbo con ing. Y al final tengo un complemento. ¿Ok? Entonces, en español y en inglés, la estructura es la misma. O al menos es bastante parecida. Okay, my sister is watching Netflix or my, mi hermana está viendo Netflix. So the elements that I have are the same. So whenever I'm using, I want to make up sentences with the present continuous, I need the help of verbi. Okay, and then I need a gerund. Luego necesito un gerundio y ese gerundio pues hay una forma específica de armar. Now, take a look at the examples that we have from the platform, right? In the platform, we have things like, are you living at home now? Are you living at home now? Is your sister working for the government? Is your sister working for the government? Are Ed and Jill going to college this year? Are Ed and Jill going to college this year? So here, guys, we have the short answers. We can either say, yes, I am, or no, I'm not, or yes, she is, or no, she's not, or she isn't. Porque para las negativas sí hay dos opciones, right? Si esta es la persona. Or yes, they are, or no, they are not, or no, they aren't. We have also two options in that way. Where are you working now? WH questions. So here we don't have a yes and no as an answer. We have, we give details. Remember that. Yes, no questions. You can either say yes or no. Solo tienen dos respuestas, o sí o no. Either yes or no. But with WH questions, decíamos, we obtain details. Nosotros con las WH questions hacemos preguntas para obtener información específica, detalles específicos. So where are you working now? Ah. I'm not working and I need a job, right? What is your brother doing these days? Ah, he's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? Who are your parents visiting this week? Oh, they're visiting my grandmother, right? So, I mean, all of these are uh, questions, right? That has, uh, I mean, sorry, that have two different, you know, structures, one, Yes, no questions, and the second one, WH questions. Now, para esto, chicos, yo sé que la lección empieza directamente con questions, pero ya vamos a hablar de la estructura. Dígame, Erika, perdón. Sorry, teacher, se me activó, creo. Ah, la manita, ok, no hay problema, tranquila. Es que no se me afecta. <laughs> no, no problem. Ok, vamos a hablar un poquito, chicos, de la estructura. I mean, Quiero que piense igual, ¿verdad? Que en la estructura en español es bien similar. O sea, esos son los mismos elementos que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, y con present continuous, as you can see, right, we need a subject. Ok, necesitamos el subject, right, then we need the verb be. 
Now with the verb be, we have three different ways. We have am, is, and are. Three different forms. Are, I'm, I'm sorry, am, is, and are. And that's the way how you're going to use it here. If it is third person singular, is. If we have, uh, I mean, you, we, they, and plural nouns, that's going to be with are. Si es para la primera persona singular que soy yo, that's going to be am, I am, right? After that, you need a verb plus ing, okay? Verb plus ing and a complement, okay? Now, for the negative statements, for the negative statements or sentences, you can use um, um, the negative form. Puede usar la forma contractada o puede usar también la forma eh, completa. Allí depende, pues, de la forma en la que usted lo quiera utilizar. De acuerdo. So we got I'm not, isn't, and aren't. El I'm not, verdad, solo puede eh, contractar la, en la letra M. Apostrophe M. I'm not, right? And then the verb plus ing and the complement. Now, that is going to be for affirmative and negative sentences. Lo mismo, chicos, y no sé si ustedes se acuerdan, cuando vimos las yes no questions y las wh questions con el verbo to be, luego la vimos con presente simple, bueno, presente simple del verbo to be y luego presente simple del resto de los verbos y ahora con present continuous. Saber la diferencia entre las yes no questions y las wh questions, ¿verdad? Es aplicable para todos los tenses. ¿Ok? Now, otro aspecto importante que vimos con present simple o per be y present simple del resto de los verbos. La fórmula, ¿verdad? Siempre comienza con el auxiliar o con el verbo to be en su, en su caso, ¿verdad? Antes de la fórmula es donde yo agrego la wh word o la WH phrase, okay? So in this case, if I, uh, if I have a question such as the one that I have here, you see, where are you working now? What is your brother doing these days? And who are your parents visiting this week, right? So in that case, we are talking, I mean, we're asking WH questions. Right, and that is the switch que tenemos acá. This is the switch, ¿verdad? Tenemos acá las WH words or WH phrases. ¿Qué dijimos que era una frase, teacher? Bueno, es cada vez que tenemos más de una palabra, eso es una frase. Entonces, if you want to ask just no questions, we're going to begin with the bird to be. ¿Verdad? Am I falling asleep? Am I watching Netflix? Is he, is he cleaning the house, right? Are you doing your homework? So those are some questions that begin directly with the verb be. Pero si yo quiero hacer WH uh, questions or information questions, entonces ya ya agrego, ya sea la frase o en la palabra, ¿verdad? Eh, where are they celebrating the party? Where are they celebrating the party? Right? So this, those are the three different, you know, structures that we're going to use. And for questions, right, we know that we can have two different beginnings. Verb or WH word or WH phrase. De acuerdo. Pero hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, chicos, con respecto a, a esta información? ¿O estamos claros? Questions so far? Vaya, chicos, no hay problema. Bueno, no, dígame. No, está bien. Está bien. Vaya. Sí, claro. Perfect, excellent. Vaya, chicos, entonces en ese caso eh, vamos a hablar un poquito acerca de las reglas, right? Because we have three different rules, o al menos, uh, digámoslo así, tres reglas, así como. Eh, principales que, que, que nos ayudan, ¿verdad? Tener una comprensión de cómo funcionan esas reglas. O al menos las spelling rules, ¿verdad? Porque hay unos que presentan dos, otros que presentan tres, otros que presentan cuatro. O sea, <risa> depende, pero quizás las principales, las principales son las que les voy a mostrar ahorita. Permítame. 
Ahorita se las voy a presentar. Solo que también a veces les comparto las cosas a través de WhatsApp, pero ahorita no me funciona, no sé por qué. Eh, si no, pues yo se las presento, perdón, yo se las paso después porque por algún motivo no me deja. Eh, permita. Por algún motivo no me deja abrir WhatsApp web en la computadora. Wait. Vaya, chicos. Pues, perdón. Vaya. Entonces, las reglas son las siguientes. Yo se las comparto luego, no hay ningún problema. Ok. So, no es solo agregarle ING al verbo, chicos, right? We have to follow some rules, ok? So, infinitives. ¿Cuáles son los infinitivos? Bueno, los infinitivos, o en este caso, bear infinitive, ¿verdad? Son los verbos que no tienen nada, son como los nombres de los verbos, ¿verdad? A eso se le conoce como bear infinitive. Bear infinitive. ¿Qué es eso, teacher? El, el nombre del verbo, como los que están ahí en pantalla. Vean, vamos a agregarlos acá. Bear infinitive como work, study, live, make. Esos son bear infinitives. O lo que también a veces yo le llamo base form o forma base. Teacher, ¿y entonces cuáles son los infinitivos? Los infinitivos, infinitives, son diferentes. ¿Por qué? Porque ellos llevan una partícula. O sea, to plus base form. ¿Cómo así, teacher? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, arriba, work, study, and live, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, acá vamos a tener to work, to study, to study, to live, and to make. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que yo no le llamo solo infinitives, sino que hay que llamar cada cosa por su nombre. Son bare infinitive. Un bare infinitive es solo el nombre del verbo o la forma base del verbo. Pero los infinitives son los que llevan la, la partícula to. They, they take the particle to plus the base form. To study, to live, to make, to work. Bye. Entonces, cuando yo vengo, ¿verdad? Y tomo esos bare infinitives y pues necesito saber eh, cómo aplicar es ING. La primera regla es general. That's the general rule. Pero esa yo la dejo al final. Hablemos de la segunda y la tercera. For example, number two, right? It says leave and make. Now, the characteristic of those two verbs, I mean, is that they end in E. They end with the letter E. So, when I have verbs ending in E, but it is preceded by a consonant, I have to cross out, eliminate, delete, erase the letter E, and then I add ing. But Pay attention, pay close attention, ¿verdad? Aquí la clave es consonante más E, porque si yo no tengo una consonante antes de la E, entonces solo agrego ING. Por ejemplo, teacher, bye. Por ejemplo, we have the verb see, el verbo ver. Teacher termina en I. Bueno, en E en español, ¿verdad? It ends in I. Y pues de acuerdo a lo que ahí dice, entonces... Tengo que eliminar una E y agregar ING. No, en este caso no, porque el verbo va a perdón, la letra E va precedida por una vocal. Entonces, cuando eso sucede, solo agrego ING. La regla aplica solo cuando la, la letra antes de la E es una consonante, como en make. Si es make, entonces elimino la E y agrego ING. Making. O live, ¿verdad? Es consonante vocal. Living. Elimino la letra E. Arrive. Arriving. Oops. Arriving. ¿Verdad? Write. Writing. 
¿ok? Entonces, si hay una consonante antes de la letra E, ahí sí aplica la regla. Pero si no, si es como en el caso de sí, que son dos letras E, o que la E va precedida de una vocal, entonces no aplica. ¿De acuerdo? Now, the second rule. Okay, another rule. This rule is about this type of verbs. A estos verbos se les llama, o al menos se identifican como C, B, C. ¿Qué es eso, teacher? Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Okay? When I have this type of verbs, it's different. ¿Verdad? Es diferente porque son verbos monosílabos. Verbos monosílabos y pues solo llevan esa estructura. Teacher, pero swim tiene dos vocales al principio. Es correcto, pero solo tiene un sonido. Swim. Swim. Right? Now, cuando eso sucede, chicos, como en el verbo run o el verbo swim, ¿verdad? Aquí lo que hay que hacer es duplicar las consonantes, las últimas consonantes. Por ejemplo, acá sería oops, ay, running and swimming. Right? Duplico las últimas consonantes. Otro ejemplo, teacher, stop, get. Right? Stop, teacher, pero tiene dos consonantes al principio. Es correcto, pero solo un sonido. Stop. Right? Stop. So, en ese caso, debo duplicar la última consonante. Stopping. Right? Get. Getting. Right? Consonant, vowel, consonant. Entonces, ¿cómo teacher voy a saber cuando solo le voy a agregar ING? Fácil. Si no aplica a la primera, ni aplica a la segunda regla, entonces aplique la primera, que es, perdón, si no aplica la segunda ni la tercera, entonces es la primera, que es la general, general rule, add ing. Si no te termina en e, y si no es verbo uh, monosílabo, ¿verdad? Entonces solo agregue ing al verbo, and that's it. ¿De acuerdo? So those are the two different rules that we have, you know, eh, when it comes to eh, present continuous, para presente continuo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿Questions about this? ¿Estás seguro? No, teacher. Muy bien. Very good. Excelente. Bien. Ahora que ya pasamos la media hora de la clase también, una pregunta, chicos. ¿No hay dudas con respecto a los ejercicios de la plataforma? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, algún ejercicio? En la, teacher, dígame, perdón, dígame. en la 5.2 sí tengo Ah, eh, ok, perfecto. Dudas. Ahorita voy. 5.2. Muy bien. Ese es un knowledge check. Muy bien. Dice, instructions, look at Sam's family tree. How are these people related to him? Write the answers of this on the spaces provided. You just need to type the name, not a sentence. Do not include the period. Ok, muy bien. ¿Cuál es el problemita que está teniendo acá? Dígame. Uh, en el 2, Chris is Sam. Ok. Eh, es el papá, entiendo. Chris, Chris and Sam, right? Uh -huh. Ok. It's a Sam, husband, and he's. Ok. Bye. ¿Es el padre o es dad? Ok, Chris is Sam. So, ha, bye. Aquí estamos hablando de Chris, ¿verdad? Él, ¿cuál es su relación en, en la familia con Sam? ¿Verdad? En este caso, Chris y Sam, ah, no, what? Ah. Ok, Sam es el hijo de Chris. Muy bien, pero en, aquí en la relación sería Chris. ¿Quién es Chris? Chris y Sam, what? Sí, es hijo entonces, son. Mm, si yo dijese Sam is Chris's Ahí sí, sería hijo, porque estoy hablando de Sam. Pero ahorita okay. yo necesito saber cuál es la relación de Chris con Sam. Cuál es el, la cercanía, ¿verdad? Entonces, en este caso, Chris, él, es Sam's 
a father. Muy bien, exacto. Pero no, yo escribí father y no, 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 no me lo... No se lo aceptó. tomó. Ya voy, espérame. Ya le digo por qué no. Veamos... Mm -hmm. Bye. Solo father, lo digitó solo father y no se lo tomó. Father con la apóstrofe. No, no necesita la apóstrofe porque como, eh, ajá, porque la apóstrofe va en Sam, es el papá de Sam. Entonces, Chris y Sam, Sam's father. Solo tiene que digitar father y se la va a tomar. Digítalo y me dice. Ok, sí, ya me lo he uh -huh. escrito mal. Ok, perfecto. Yeah. Ok, excelente. ¿Alguien más que tenga preguntas? Sí, perdón, Dígame. y en el número 5. Number 5. Uh -huh. Sam uh -huh. has a brother, right? Ok. Sam has a brother, que es Jim, ¿verdad? Sam has a brother and he's married to Lisa. Lisa is Sam's... Aquí está. Lisa y Sam's what? ¿Cómo decimos nosotros? Eh, eh, ¿Cómo diríamos, verdad, esa relación entre, eh, bueno, el parentesco es, eh, verdad, en español te digo, relación. El parentesco <coughs> entre Sam y la esposa de su hermano. Serían cuñados. Muy bien, exactly. Sería cuñada, ¿verdad? Exactly. And we say in English. Así como le acaban de decir sus compañeros, sister in law. In law. Mm -hmm. And you always have to put that, eh, ese espacio, esa línea en entre cada letra. Es correcto. The hyphen. Mm -hmm. Ok. Es correcto, sí. Porque es una palabra compuesta. Entonces, como tiene diferentes eh, componentes, cada uno va separado por un, por un, por un, este, un medio. Mm -hmm. Ok. Sí, sí, ah, okay. uh -huh. Eso, así separado. Sí, así tal cual yo se lo he escrito acá. Sister in law. Uh -huh. Ok, está bien. Ok, hoy sí, perfecto. Thank, thank you, sí, hoy sí. You're welcome. Vamos a ver. Déjenme ver si puedo sacar un vocabulario acá. Vaya, le voy a pasar también ahí en el chat, ahorita porque estoy en clase, ¿verdad? Pero ya luego que terminemos así rapidito le voy a, voy a pasar un vocabulario para que les quede ahí. Este, con, eh, I mean, different words, right, that we can use to talk about our relatives, ¿verdad? Ahí está, luego se los, se los comparto, igual las reglas también se las voy a compartir. Okay, entonces, eh, that's about, you know, um, this information. And also we're going to talk a little bit about, you know, family, um, family members, right? La verdad es que el vocabulario de familia, a veces uno lo deja bien simple, ¿verdad? Como el núcleo familiar pequeño, pero ya cuando hablamos de otros eh, parentescos, entonces ya el vocabulario se extiende. Okay, and well, if you don't have questions, si no hay preguntas de la plataforma, that let's continue with the class. Igual, si hay, háganmelo saber. Acuérdense que esta semana es la última y nuestra meta es terminar hoy, ¿verdad? Esos, eh, esos ejercicios para que no vea ningún inconveniente. Bye. Teacher, ¿y el examen para cuándo hay que hacerlo? Fíjense que el examen en sí... Lo puede hacer cuando usted pueda, pero el orden es que esta semana se ve la sección 5 y el jueves platicamos del examen. O sea, los exámenes en sí no es que lo van a hacer el día que nosotros hablamos de ellos, sino más bien nos sirven como un repaso, como una guía para un repaso de ese día. Pero los exámenes puede hacerlos antes. Eh, por ejemplo, para hoy usted puede finalizar ese examen sin ningún problema. Y si hay preguntas también, pues con mucho gusto yo se las contesto. Okay. Mm -hmm. Very good. But pero sí, chicos, ahí it doesn't matter. You can uh, you know work in the in the exams as quickly as possible. De acuerdo. Bear with me.
Ahí estamos. Entonces, chicos, prácticamente esas son como las, las tres, digamos así, reglas, ¿ok? Aunque, pues, si nosotros nos vamos más detalle por detalle, hay más información. Eh, le voy a mostrar aquí, bueno, perdón, le voy a dar unos ejemplos. Um, bueno, primero ya hablamos de todo lo verbo, ¿verdad? Que la, la general que si no aplican a los otros dos, entonces los dejamos con ING nada más. Los que terminan en E. Luego también los que son, dijimos, eh, monosílabos, ¿verdad? Pero hay un, hay una regla que no la he mencionado. Esta regla no es muy común porque verbos así casi no hay. Y son los verbos que terminan en IE o IE. Dígame, perdón, este, Yesenia. Yesenia. Levante la mano. Ah, ok. Tranquila. No se preocupe. Ay. Ay, la garganta. Eh, vaya, con los eh, verbs, you know, with ing, tenemos estos que terminan en e. Por ejemplo, teacher, die, tie, and lie. Three verbs, okay? And they, they three, <coughs> the three verbs end in IE. Uy, perdón, aquí es I, no, perdón, es, es I, no R. Entonces, estos tres verbos, si usted se fija, terminan en las mismas tres, perdón, en las mismas dos vocales, IE. Cuando yo tengo verbos que terminan en IE, es bien gracioso, fíjense, porque primero, casi no hay muchos, creo que son estos tres y uno o dos más, ¿verdad? Y segundo, Prácticamente al yo aplicar la regla, ups, los dejo sin nada. ¿Cómo así? Porque la única que rescato es la consonante. Por ejemplo, aquí sería D, aquí sería la letra T y aquí sería la letra L. Y luego, teacher, ¿qué hago? Luego de que yo ya he removido las dos vocales, esas dos vocales las sustituyo por una Y. La I diez. Okay. Luego que yo he hecho ya la sustitución, les agrego ING. Ups, perdón. Y ese es el cambio que sufren estos verbos. Prácticamente solo se quedan o, o mantienen la letra principal, que es la, la primera mayúscula. De ahí las vocales se van. Okay. Entonces, die, dying. Tie, tying, lie, lying. Okay, that's the way <laughs> these type of verbs work. Okay, so be careful, right? And es un poco así como, como le puedo decir, eh, uh, confuso, pero como le digo, solo son estos tres verbos y un par más, creo yo, así que no hay mucho de, de o sea, para confundirse, solo que si, con que se aprende esos tres, that's fine. Y también, pues, teacher, pero ¿y qué hay de la regla de los verbos que terminan en E? No aplica porque la letra E tiene que ir precedida por una consonante y estos pues, van precedidos por una vocal y no, no aplica. ¿De acuerdo? Entonces, esas son como las, las, las main, you know, spelling rules when it comes to present continuous, ¿verdad? Para presente continuo. Ok, guys, uh, ¿hay preguntas so far? ¿Questions so far? ¿Qué significa, perdón, ¿qué significa tie? Tie es hey. apretar o amarrar. Pero no es corbata, entonces. También, pero, también. Pero es, es que acuérdese que los, eh, los, las palabras en inglés tienen varias funciones a veces. Por ejemplo, esa tiene función de nombre y de verbo. Right? Okay. Ajá, entonces en ese caso como noun, vaya, todo lo dice el contexto, ¿verdad? Si yo digo, she is wearing, a, no, perdón, he, porque se dice he, vea. He is wearing, ay, voy a clicar que no era, lo voy a subir acá. He is wearing a blue tie. Aquí, la función de tie es como un noun, es como un nombre. He is wearing a blue tie. Ok, pero si ya digo, he is 
or he is, ¿verdad? Tying the rope. Si yo digo he's tying the rope o está apretando o socando eh, la cuerda, entonces aquí la función es de verbo, ¿verdad? No es como now. Entonces no sé si contesta su pregunta. Yes, teacher. Thank you. Excellent. You're welcome. You're welcome. Very good. Any other question, guys? Mm -hmm. Solo le contestó uno de ustedes. Bueno. Recuerden que también me pueden hacer su pregunta, ¿verdad? A través del, del chat. Muy bien, entonces vamos a hacer un, vamos a pasar un ratito, aunque sea un ratitito, ¿verdad? Los breakout rooms, guys. And we're going to ask some questions, right? And I uh, will go ahead and share with you the questions. Aquí les muestro las preguntas. Acá va. La idea es que demos oraciones con present continuous, ¿verdad? Y para ello les voy a compartir también la fórmula, que es esta, para que la tengan ahí disponible. Solo denme un momentito porque me la tengo que pasar al correo y después a, a WhatsApp, pero ya se las mando, no se preocupen. Por si no quiere tomar la captura, yo se, yo se lo mando, tranquilo. Bye. Yo se las mando y las preguntas van a ser las siguientes, ¿ok? What are you doing right now? What is happening in this room? Uh, what are you thinking about? Or who are you talking with? Con quien está hablando, ¿verdad? What are you studying these days? Are you holding anything in your hands? Holding es tener algo en sus manos, ¿verdad? Are you watching anything good these days? And what are you looking forward to these days? Esa quizás se la voy a eliminar porque tendría que explicar la estructura y es, es hablar ya de gerundios, ok, lo vamos a dejar así, pero esto sí, ok, se lo voy a compartir aquí a través del chat y también a través de WhatsApp, ahí está, entonces voy a detenerme un momentito y los voy a mandar a los breakout rooms, permítanme. ¿Cuántos somos? Ok. Vaya chicos, please click on accept. Ahorita les voy a pasar las, las preguntas también nuevamente ahí en el chat. Entonces, dijo que debemos de respetar lo que es la estructura, ¿verdad? De las Correcto. relaciones. Sí. ¿verdad? Entonces, Ay. digamos que... Ajá. Y para contestar, sería que hay... 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 Primero el sujeto, después dice que es el verbo, ¿verdad? Hay... I am, I am, I am. I am. Mm -hmm. yo estoy, I am mm -hmm. studying English. I am studying I'm English. Muy bien. I am studying English, ok. Sí. I am studying English. Te lo voy a anotar aquí. Si no. I am studying English. Okay, no I am 
El verbo to be, ¿verdad? Sí, allá. Correct. Verbi. English. Vale. Esa es la primera, ¿verdad? Uh -huh. Luego está la segunda que dice, what is happening? Hey, hey, what, uh -huh. what is happening in the room? In this room, perdón. In this room. Uh -huh. ¿Qué significa happening? ¿Qué está sucediendo? What is está happening pasando, in the room? ¿Qué está pasando en tu habitación? No, en oh, yes. room es cualquier lugar. Puede ser room, living room, kitchen, bedroom, right? Um, main room. ¿Qué está pasando en ese lugar exactamente? Uh -huh. Ah, o sea, no necesariamente en la habitación, sino que en, en, en el recinto, digamos. Sí, en el, en el lugar, en, exacto. En el lugar donde está. Ah, entonces ahí, ¿qué sería? My, my room. My, no. my... En ese caso, sí, la, la pregunta dice, what is happening in this room? ¿Verdad? Usted puede ver a su alrededor y si hay alguien más, puede decir lo que la persona está haciendo. Por ejemplo, right now, my daughter is doing her homework. My daughter is doing her homework, right? So... You can talk about what you see, las cosas que ven, ¿verdad? Eh, o puede decir, it is raining, it is raining, está lloviendo. Entonces, just describing what is happening, describir como lo que está sucediendo. Uh -huh. eh, digamos, en el caso sería, my son, mi hijo, my son, eh, él está ahorita escuchando música. He's Entonces, listening. Uh -huh. Listen in music. My son listening, listening, listening mm -hmm. in the music. To music. To music. music. Sí, correcto. Ah, okay. Mi hijo está escuchando música en el cuarto. Algo así. Mm -hmm. no. Y el compañero. <laughs> uh, hey, it, it's a, a raining porque no tengo nadie más a la par. <laughs> Está lloviendo. Ajá. Ok. Vale. La tercera que dice acá. What are you uh, thinking about? ¿Qué está, thinking. ¿Qué está pasando? Igual, parecida a la anterior es. Sí. Uh, which oh. one? Uh, what are you thinking about? Ah, ¿en qué está pensando? Uh -huh. What are you thinking ah, about? Uh -huh. pensando. Y de ahí yo puedo decir, I'm thinking about, estoy pensando en, I'm thinking about uh, watching TV, or I'm thinking about eating ice cream, or I'm thinking about um, going to the movies. I mean, it depends, right? Mm. Voy a Pero mover... Sí. Mm -hmm. Ah, ajá, pero se, se, se contractó. I am. I am. Or am. Y está en gerundio ya, ¿verdad? Ya no está en gerundio que vamos a utilizar. Puede usar ese. Ajá, así es. I am thinking about. I am talking about. I am studying. Right. I am holding. I am watching. Exacto. Es el verbo que está ahí el que usted va a utilizar. Ajá, porque I thinking about work. Ok. Muy bien. Trabajo. Excelente. Uh -huh. <laughs> You're worried. I, I, I thinking about uh, sleeping. I thinking about sleep? sleeping. No, sleeping is okay. I'm thinking sleeping. about sleeping. Uh -huh. oh, Chicos, okay. lo voy a dejar. Me voy a mover a otro room, okay? Okay. Thank, Thank you. You're welcome. Thank you, teacher. Mm -hmm. This day? Mm, I watching de ah, cómo se llama esto de Jennifer López de The Last Movie The Last Movie de oh. or documentary ajá documentary okay ajá de oh. documentary de Jennifer López o oh, you can say Jennifer <laughs> López documentary or a documentary about Jennifer ah, okay. López ah. ajá mm. okay <laughs> what do you think ah. about this um, um, It's a good uh, documentary. Yes, I like it. Yeah. And you? It's motivating. It's motivating. 
What? No. Is it's it motivating? motivating. Uh -huh. Mo motivating. Motivating. Yeah. Uh, I don't understand this, this word. Oh, no. uh, she's asking if if it is, you know, uh, if it's, uh, how can I say, if, if it cheers you up, like if it's, if it motivates you to do, you know, something. Or in other words, si es motivador, right? Oh, ah, okay. Mm, yes, it's a motivator for the, oh, right. the help the help her and other person. Mm -hmm. mm. Interesting. Mm -hmm. Interesting. Yes. Muy bien. And are you watching anything <laughs> good these days? Yeah, I'm watching the I watched the Shelby series in English. And I like it. I started the last week in, and I like, I like, it's so good. The Shelby is a, is a, um, serious, serious? Serious, uh-huh. Serious, mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Is it's it on good. Netflix or mm -hmm. where? Netflix. 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 Yes. Okay. Mm -hmm. Okay. Very good. Yeah. Okay, finish. <laughs> okay, I will finish. move to another room, okay? Ya no okay. vamos a regresar al, al principal, solo déjeme escuchar un par más y ya regresamos. Ah, ok. Very good. Ok. Ahora es que... <risa> ¿Cómo vamos, chicas? Yeah. Estamos. <risa> Have you finished? ¿Ya terminaron yeah. ustedes? Ok, yeah. very good. Entonces nos vamos a ir para la sala principal, ¿ok? Ahí las espero. Ok. Gracias, Ticho. Ok. Ahí estamos. I think most of you are coming back to the main rooms. Dígame, Rogelio. Uh, tal vez nos, nos manda por el chat lo, lo de la... Uh, lo que escribió, los ejemplos que escribió en el, en el blog ahorita, de notas. Ahorita, ahorita. Please, ahorita. thank you. You're welcome. Ahorita. Igual, chicos, don't worry, porque mañana vamos a seguir hablando del mismo tema, así que ahí está. Y luego pues yo les paso, ya les voy a pasar lo que les dije de la, bueno, yo les pasé el primero, ¿verdad? Que era el de las fórmulas, ¿verdad? Media vez, chicos, ustedes sepan cuáles son los elementos que van dentro de la estructura. It's very easy, right, to, to, to make up your sentences, ¿ok? Most of you were doing a good job, así que buen trabajo ahí con lo que, con lo que estaban haciendo, ¿verdad? And... Um, Let me see. Les voy a pasar aquí las rules también. Just give me one second. Les voy a pasar aquí al correo y luego se los paso ahí al chat. Bye. And also, hay mucha más, mucha más información, chicos, al respecto, right? Y si gustan, también pueden revisar este link que les voy a mandar a continuación, en donde hay más información al respecto de, de I mean, acerca de, perdón, acerca de ver, um, present continuous, right? And also the spelling rules, ¿verdad? Eh, es un video. <risas> Vaya, Raquelita. Gracias, gracias por su comentario. Ese, ese video, perdón, ese sitio web le va a llevar a otro sitio en donde van a encontrar más información sobre reglas. Ahí hay, está todavía más desglosado porque hay una de la que no he hablado, que es cuando nosotros estamos hablando de stress vowel. O sea, cuando una, una sílaba del verbo va acentuada 
y cuando hay una, ese, ese tipo de acentuación, la sílaba se duplica. Ahorita lo hemos visto en forma general, pero el día de mañana lo vamos a ver con más detalle, ¿verdad? Para que podamos eh, construir más ejemplos y mañana sí vamos a dedicar otro tiempito para ir a los breakout rooms. De acuerdo. Así que chicos, I'm going to stop here for a moment, right? But tomorrow we're going to continue. If it is possible, please eh, try to um, try to check the, the, the websites that I, you know, share with you. And tomorrow I'm going to share also a links so you can practice. De acuerdo. Así que guys, thank you very much for joining today and let's meet tomorrow, okay? Bye-bye. Good night. Bye. Bye, teacher. Bye-bye, guys. Yeah.